آؤز بلّہ نشید خان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج فیکٹری کے معزز ساتھیوں السلام علیکم ناظرین اکرم آج ہم جس دور میں سانسے لے رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے انسان کے اندر حقیقتوں کو جاننے کا مادہ عروج پر ہے اگر سائنس کی حقیقت کو جاننا ہے کہ یہ اپنی آخری منزل تک پہنچ چکی ہے یا نہیں تو اسے اسلام کے ترازو پر تولا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کائنات کی صداقتیں بتا دی ہیں اگر ہم قرآن کریم میں غور و فکر کریں تو ہمیں عبادات اور اخلاقیات کے علاوہ کیمسٹری فزکس زولوجی ٹیکنالوجی میکینیکل انجینئرنگ جینیٹیکل انجینئرنگ اور سول انجینئرنگ سب کی طرف اشارہ ملتا ہے اور انسان حیران ہوتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے جب سائنسی شعور اتنا نہیں تھا تب کیسے قرآن پاک میں یہ حکمتیں بیان کر دی گئیں سورت الانعام آیت پچانوے اور چھیانوے میں ارشاد باری تالا ہے بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے یہی شان والا تو اللہ ہے پھر تم کہاں بہکتے پھرتے ہو وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقررہ انداز ہے خواتین حضرات جینیٹکس اور بایو ٹیکنالوجی کا چیلنج اس وقت عالمی انسانیت کے لیے بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص سب سے بڑا چیلنج ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد عمومی طور پر اور انیس سو نوے کی دہائی میں اور سن دو ہزار کے بعد سے خصوصی طور پر جینیٹک سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو صورت اختیار کی ہے وہ ایک قیامت خیز طوفان ہے ایک ایسا طوفان جو براہ راست اللہ جل شانہ کی صفات ذاتیہ اور صفات فیلیا کو چیلنج کر رہا ہے مذہبی ماہرین کے مطابق یہ انجینئرنگ کی ایسی شاخ ہے جو قیامت کے آنے کی راہ ہموار کر رہی ہے دوستو جینیٹیکل انجینئرنگ میں انسان کی بناوٹ کو سمجھ کر اس کے ڈی این اے کو اپنی مرضی سے استعمال کیا جاتا ہے یعنی اگر ایک بچہ پیدائشی شرمیلا اور ایک پیدائشی بے حیا ہو تو جینیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ریسرچ کر کے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو کسی کو شرمیلا اور کسی کو بے حیا بناتی ہے اور بعد ازاں اسی خصوصیت کو اپنی مرضی سے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک روح زمین پر کوئی ایک خدا کا نام لینے والا نہیں ہوگا اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ پوری زمین پر کوئی ایک بندہ بھی خدا کا نام لینے والا نہ ہو کیونکہ خدا کو ماننے والے صرف مسلمان نہیں اور مذاہب بھی اللہ کو مانتے ہیں جیسے کرسچنز ہمارے اور ان کے درمیان رسالت کا فرق ہے لیکن خدا کو وہ بھی مانتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے نہ کوئی عیسائی ہوگا اور نہ کوئی مسلم لیکن ناظرین جینیٹیکل انجینئرنگ آئی تو اس حدیث مبارکہ کی خوب سمجھ آ گئی آج اپنی مرضی کی خصوصیات رکھنے والے انسان پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند سالوں میں یہ کام عام ہو جائے گا شیطانی دجالی چیلے اس ٹیکنالوجی کو اپنے مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کریں گے یعنی ایسا انسان بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو مذہب اور خدا سے بیزار ہوگا اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میڈیا یا دیگر ایڈورٹائزنگ کے ذریعے یہ اناؤنس کر دیا جائے گا اگر آپ میاں بیوی بی کی طرح وقت گزارنا چاہتے ہو تو گزارو لیکن اگر آپ بچہ چاہتے ہو تو ہم آپ کو ایسا بیج دیں گے جس سے تمہارے ہاں آئنسٹائن لیول کے تیز دماغ جیسا بچہ پیدا ہوگا صحت ایسی ہوگی آنکھیں رنگت بال غرض ہر ایک چیز پہلے سے بتا دی جائے گی آسان لفظوں میں کہا جائے تو بچے آرڈر پر تیار ہوں گے اس کا قد اس کی ناک اس کی جسامت نیز ہر وہ چیز جس کی ڈیمانڈ کی جائے گی جینیٹیکل انجینئرنگ کی مدد سے ممکن بن جائے گا چنانچہ آہستہ آہستہ لوگ اپنی امیدیں اللہ کے بجائے ٹیکنالوجی سے لگا لیں گے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دین اور اللہ کی محبت ان بناوٹی انسانوں کے دلوں سے نکال دی جائے گی شرم و حیا ختم کر دی جائے گی زنا عام کر دیا جائے گا دوستو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شرم و حیا کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اسلام کہتا ہے کہ حیا دین کا حصہ ہے لیکن آج کی سائنسی دنیا کیا کہتی ہے باقاعدہ طور پر لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ شین اس از سکنس یعنی شرم ایک بیماری ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ سے اس عمل کا ثبوت ملتا ہے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ایک مجمے میں جمع ہوں گے وہاں سے ایک عورت گزرے گی اس مجمے میں سے ایک نوجوان اٹھے گا اور اس عورت کو اشارہ کرے گا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں وہ عورت اس پر رضا مند ہو جائے گی تو وہ مرد اور عورت اس مجمے کے سامنے زنا کریں گے اور پورے مجمے میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہوگا جو ان دونوں کو کہے گا کہ تم لوگ ووٹ میں چلے جاؤ دوستو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہمارے معاشرے کا حال آپ کے سامنے ہے 
میں سلام پیش کرتا ہوں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور دانائی کو انہوں نے چودہ سو سال پہلے جب کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ دنیا ختم کیسے ہوگی میرے نبی نے علامات بتا دی کہ کب دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی خواتین حضرات اس کے علاوہ امریکی ادارے ایسے پودوں پر بھی کام کر رہے ہیں جو دشمنوں کی جاسوسی اور ماحولیاتی خطرات مثلا کیمیائی ہتھیاروں کا اندازہ لگانے کا کام کر سکیں گے امریکہ میں ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی ڈارپا کے ماہرین اس سے قبل حیرت انگیز دفاعی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں اور اب جاسوس پودے ان کا نیا ہدف ہے جو کہ ماحول اور فضا میں جراثیم تابکاری کیمیائی اور جراثیمی ہتھیاروں کے علاوہ دشمن کی جاسوسی بھی کریں گے ان پودوں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ڈارپا نے اسے ایڈوانس پلانٹ ٹیکنالوجی کا نام دیا ہے جس کے تحت پودوں میں قدرتی طور پر ایسی صلاحیت پیدا کی جائے گی تاکہ وہ آلودگی سے لے کر روشنی کی شدت کو بھی نوٹ کر سکیں کھیتوں اور قدرتی ماحول میں ان کی آزمائش کی جائے گی جس کی نگرانی امریکی محکمہ زراعت کرے گا اس کے بعد ان جاسوس پودوں کی نگرانی سیٹلائٹ کے ذریعے کی جائے گی جو آج اتنے جدید ہو چکے ہیں کہ وہ پودوں کے درجہ حرارت تک بھی نظر رکھ سکتے ہیں عام زندگی میں سورج مکھی کا پودا سورج کی جانب رخ کرتا ہے اور چھوئی موئی کا پودا ہلکے احساس کے ساتھ بند ہو جاتا ہے این اسی کیفیت کو دیگر اشیاء کی تصدیق کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا یہ پودے عوام کے اطراف میں موجود خطرناک بارودی سرنگوں سے بھی آگاہ کر سکیں گے یہ بات اور ہے کہ مستقبل میں ان پودوں کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آج جتنی طاقتیں متحد اور سرگرم ہیں ان سب کی حقیقی نظری اور مانوی قیادت اسی قوم بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے جو صرف عالم انسانیت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پورے نظام کو چیلنج کر رہی ہے جینیٹیکل انجینئرنگ بایو ٹیکنالوجی جینیاتی طور پر تبدیل شدہ غذائی اشیاء کا سیلاب کلوننگ ٹیکنالوجی جراثیمی اسلحہ ٹیکنالوجی وغیرہ کی جدید ترین پیش رفت اسی سمت اشارہ کر رہی ہیں ابلیس نے اسے باور کرا رکھا ہے کہ اس کی غلام سہیونیت قوم کے سائنسدان فلسفی اور دانشور ایسا کر سکتے ہیں چنانچہ ایک ہم اثر مفکر کے لفظوں میں بجائے اس کے کہ وہ بنی آدم کے تعلق سے اللہ کے مشن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کو سچ کر دکھانے میں جان و مال کی قربانی دیتی وہ ابلیس کے مشن اچھا تو مجھے اس دن کی مہلت دے دے جس دن ساری خدائی کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کو سچ کر دکھانے اور بنی آدم کو گمراہ کرنے میں لگی ہوئی ہے جینیٹیکل انجینئرنگ زندگیوں میں بے حیائی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جو فوائد ہیں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن جو نقصانات ہیں ان پر تنقید ہمارا حق ہے جینیٹیکل انجینئرنگ پھلوں سبزیوں اور جانوروں میں فائدے کی خاطر استعمال کرنا ایک اچھا عمل ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے بحیثیت مسلمان آج کے نوجوان کی یہ مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو سمجھے اپنے اور اپنے معاشرے کے لیے اس کے اچھے استعمال کو عام کرے اور برے استعمال کو رد کرے مثال کے طور پر پچھلے دنوں یہ خبر میری نظر سے گزری کہ ٹماٹر کے اندر گروتھ ہارمون استعمال کیا گیا ہے اور یہ گروتھ ہارمون خنزیر سے لیا گیا ہے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ ہم سبزیوں کو حلال سمجھ کر خنزیر کے ہارمون استعمال کر رہے ہیں چنانچہ ایک جینیٹیکل انجینئر سے رابطہ کیا گیا جو موڈیفائڈ سیڈ بناتے تھے انہوں نے یہ کمپیوٹر سکرین پر دکھایا کہ یہ جین ہے اگر اسے ٹماٹر کے بیج میں ڈالیں تو ٹماٹر کا سائز اچھا ہوگا فاسٹ گرو کرے گا دیر تک فریش رہے گا وغیرہ وغیرہ اب یہ جین آپ چاہیں تو خنزیر سے لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو دوسری سبزیوں سے بھی لے سکتے ہیں مگر چونکہ دجالی چیلوں کی شیطانی سوچ کام کر رہی ہوتی ہے اور ان کے نزدیک خنزیر کوئی بری چیز نہیں ہے اس لیے وہ اس کے جینز بلا روک ٹوک سبزیوں کے بیجوں میں پھلوں میں اور انسانوں میں استعمال کریں گے مگر بحثیت مسلمان ہمارے لیے تو یہ حرام ہے ہم ایسی چیزوں کا استعمال کیوں کریں دوستو اب یہ ذمہ داری تمام مسلمان نوجوانوں پر آتی ہے اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھیں گے تو کافی لوگ تو ہمیں سبزیاں بھی کھلائیں گے جس میں حرام جینز ہوں گے تو ایسی حالت میں کدھر سے مسلمانوں کی روحانیت قائم رہے گی نمازیں اور دعائیں کیسے قبول ہوں گی میری مسلمان طالب علم سے درخواست ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے سیکھیں اور مسلم قوم کو کم از کم حلال اور حرام کا فرق تو واضح کر کے بتائیں اس کے ساتھ ساتھ مستقبل قریب میں انسانوں کی پیدائش کے لیے یہ جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور یہ سب اس ٹیکنالوجی سے آشنا ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے دوسرے دوستوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتے داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ